¿Qué pasará en el nuevo episodio de Erdgun? ¿Aise podrá convencer a Ferit de que se vaya? ¿Se va a casar con Ferit Han? ¿Mejorará la relación entre Azade y mi Ferit? Todo y más ahora en este vídeo. Si no quieres casarte con Ferit Han antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides darle me gusta a nuestro vídeo. Aise está convencida de que no pueden vivir su amor junto a Ferit. No importa cuánto ruegue Ferit, Aise lo persuadirá de que se divorcie. El intento de Han de suicidarse a causa de ellos hará que se sienta como si Aise tuviera que dejar a Ferit. Aise irá más lejos y le pedirá a Ferit que se case con Han. El hecho de que la dama Azade también desee en esta dirección arrastrará a Ferit a un dilema inextricable. Han seguirá intentando llevar a Ferti a la mesa de la boda como desee. Azade, que se entera de que se va con Aise, perdonará a Ferti y le pedirá que regrese a la mansión y a la compañía. Pero Ferit no será como el viejo Ferit se convertirá en un hombre que actúa como quiere y es infeliz en todo momento. La dama de Azade ignorará la infelicidad de Ferit y esperará a que Aise se acostumbre a su ausencia con el tiempo. Si bien Zumrutan y Usain Bey pensaron que Abde había perdido la memoria después de su intento de suicidio, aprenderán que Han en realidad está bastante sano. Sin embargo, mientras Han les dice a sus padres que está sana y que no tiene pérdida de memoria, fingirá haberla perdido ante los demás. Intentará realizar su plan de matrimonio fingiendo recordar el momento en que estuvieron comprometidos con Ferit en este juego. Por otro lado, Zumrutan tarde o temprano revelará el hecho de que Usain Bey es el asesino de Baja. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Aise ha acudido a la corte por el caso y Ferit la está defendiendo. Intenta demostrar la inocencia de Aise con pruebas. Primero, dijo que había comprado un boleto para ir a Estambul antes de que dispararan a Baja, y en ese momento llegó el teléfono y dijo que se fue en un instante. Esta situación fue confirmada por el taquilla que emitió la entrada. Además, cuando le preguntó a un testigo diferente si había visto a Aise disparar el arma que tenía en la mano mientras estaba con Baja, dijo que no había visto a ningún testigo. Como resultado de un análisis de sangre en Ferit, demostró que Aise estaba inyectado. Además, la inocencia de Aise ha sido confirmada después de que los informes sobre el arma recién liberada confirmaron que había sido disparada desde la distancia. En particular, se reveló que el asesinato de Baja para salvar a Aise fue en defensa propia. Teniendo esto en cuenta, el juez dice que no es seguro que Aise haya cometido el crimen y libera a Aise. Sinen informa a la gente de la mansión que Ferit salvó a Aise. Sin embargo, a Azade no le gusta que se mencione el nombre de Ferit en la mansión. Mientras Aise es sacada de la corte para ser liberada, ella le pregunta a Ferit si creyó lo que dijo en la corte o simplemente lo dijo casualmente. Cuando Ferit Aise dice que no dirá nada en lo que no crea, Aise dice que cuando sepas la verdad en el futuro, no me disculpes y se va. Cuando Yaman y Betul llegan a su casa después de casarse, se sorprenden mucho al ver a Han. Pero Betul no quiere decir que se casaron porque Han está en muy mal estado psicológico. Cuando Adnan pregunta si Isan ha regresado del extranjero mientras habla con Bedia, Bedia no puede decir la verdad y miente que su trabajo es cada vez más largo. Pero, de hecho, Azadean le dio a Bedia dos semanas y quería que se fuera como lo había hecho. Adnan ve sospecha de su cambio de enfermera, que no lo conoce. Yaman y Betul están experimentando la emoción de su matrimonio. Batillar ha conseguido una nueva enfermera para Adnan y vino a informarle a Yaman sobre esto. Esta enfermera está preparada para hacer lo que Batillar y Yaman quieran. Aise sale de prisión y Ferit se encuentra con ella al salir. Quiere ayudar a Aise donde se quedará, pero Aise es muy reactiva con Ferit y no acepta la oferta de Ferit. Después de que Ferit Aise se va, piensa en lo que dijo detrás de ella y vuelve a tener dudas. Mientras intenta comunicarse con Sinen Ferit, Azade se da cuenta de esto y le pregunta por qué la llama, y ella dice que es mi hermano, déjame llamar. Azadean no puede soportarlo y aprende de Sin en donde se aloja Ferit y qué está haciendo. Adnan Bey llega a Azade Ladies con su nueva enfermera. Adnan Bey se enoja mucho cuando Bedi Azade viene a despedirse de ellos para dejar la mansión llevándose a Zeitin por la imposición de la dama sobre él. Cuando digo que no me pongas en ridículo y me cuentes lo que pasó, Bedia se disculpa con Adnan Bey en nombre de Isan. Mientras tanto, cuando Sinen le dice a su padre que Isan ha defraudado a la empresa, Adnan se enoja y le pregunta a Bedia si es cierto. La nueva enfermera llama a Yaman y le dice que hay un desastre en la mansión. Adnan está muy molesto por lo que ha hecho Isan, pero aunque Bedia quiere ir, 
Adnan Bey no lo permite. Mientras tanto, Adnan Bey se le acerca y le dice que no está bien que lo estresen y lo aleja. Mientras la nueva enfermera intenta calmarlo masajeando a Sadet Adnan, Simen llega y ve que está masajeando a Adnan, y esta situación es bastante extraña. Han vuelve a la terapia, pero dice que no quiere hablar más y no quiere ir a un psicólogo. Cuando el médico le pregunta por qué, piensa que no puede devolver nada. Azade llega a Zumrut y le cuenta sus problemas con Bedia y Ferid. Zumrut afirma que Han todavía no se encuentra bien y que se encuentran en una situación difícil debido al fin de la asociación entre Adnan Bey y Useyin Bey. Mientras Azade An salía de la casa de Zumrut An, conoció a Useyin Bey, pero Useyin Bey no quiso tratar con ella. Sin embargo, la señora Azade dice que ahora es la directora de la empresa y que quiere volver a reunirse para el trabajo cuando su irritabilidad haya terminado. Mientras Aise busca una casa para quedarse, Ferit la persigue. Después de que Aise alquila la casa, Bedia la llama y le pregunta cómo está, mientras que Muge quiere hablar con Aise. Mientras Aise amaba las flores en el jardín de su nuevo hogar, Ferit la estaba mirando y Aise se dio cuenta mientras Ferit la miraba. Ferit no deja a Aise en esa casa, y cuando quiere comprar otra casa, Aise se enoja mucho y le cierra la puerta en la cara. En la reunión celebrada en la empresa, cuando Azadean habló con Han sobre el negocio hotelero y le pidió a su padre Useyin que continuara, Yaman dijo lo contrario y dijo que Useyin Bey no era la persona adecuada. Luego dice que Sinen puede hacer este trabajo muy bien y confunde a la dama Azade. Justo en este momento, Adnan Bey presiona la reunión y le pregunta a Yaman cómo lo defraudó Isan. Yaman muestra el vídeo que tomó como prueba y confiesa que lo escondió por si no me crees. Azade llega a Bedia y le pregunta cuándo se irá y si no lo hace de inmediato, ayudará a las criadas en la casa hasta que se vaya. Mientras Hand está sentada distraídamente en el jardín de la casa, la dama de Zumrut viene a su memoria y le pregunta cómo está, y resiente a su madre. Más tarde, Aise va a la puerta de Hand con enojo, muestra sus fotos con baja y pide una cuenta. Mientras caminan el uno hacia el otro, Zumrutan se interpone entre ellos y los separa. Cuando Useyin se acerca a Bey e insulta a Aise, Zumrutan lo silencia. Zumrutan saca a Aise de la casa y dice que cree que Aise es inocente y le da el derecho. Cuando Aise entra, la dama de Zumrut pide cuentas a Handy Useyin. Useyin Bey no puede soportar la presión de Zumrutan ni confiesa que lo hizo matar. Zumrutan está muy enojada con lo que escuchó. Mientras Ferit está sentado a la puerta del granero y piensa, Yaman se le acerca y quiere hablar. Sin embargo, no importa lo que diga Ferit Yaman, Ferit está resentido con él. Yaman le dice a Ferit que se casaron con Betul y le cuenta lo que pasó entre él y Hand y dice que cometí todos los errores porque estoy celoso de ti. Ferit dice que no puede perdonar a Yaman. Mientras Batillar dice que Yaman es el único niño que apoyará a Adnan, Yaman se acerca a ellos y trata de averiguar de qué están hablando. Adnan Bey luego viene a Ferit en el granero y le pregunta sobre Aisei quiere aprender. Adnan Bey, tras descansar un rato la cabeza, pide a la empresa que vuelva a su trabajo. Pero Ferit afirma que ya no volverá a la empresa y que si no respeta esta opinión, tomará a su padre, Adnan, en su contra. Cuando Aise regresa a su casa, está muy feliz de ver a Bedia y Zeitin esperando en su puerta y los invita a pasar. Bedia ya no puede ocultar su tristeza y le cuenta lo que Isan le hizo a Adnan y llora. Ferit sueña con los momentos que están junto a Aisei y piensa profundamente. Posteriormente, recibe una llamada telefónica donde se entera de que se están armando las imágenes. Por eso, mientras estaba enojado y enojado consigo mismo, Sinen preparó la cena y vino. Al ver la moral de Ferit baja, Sinen piensa que es reactivo y dice que lucharemos y nos reconciliaremos, no lo hagas. Luego, cuando ve las imágenes en la mesa, piensa que las imágenes son reales. Ferit dice que las fotos son falsas y que él es injusto con Aisei que Han hizo que se hicieran estas fotos. Sinen le pide que no deje de lado este negocio y que investigue más. Ferit está muy enojado consigo mismo y piensa que todo lo que Aisei le dijo sobre cómo hizo tal cosa podría ser cierto. Cuando Adnan Bey regresa a casa y le dice a la señora Azade que ha visto a Ferit y que no se encuentra bien, rompen con Azade. La enfermera Saadet se acerca a Adnan en cada oportunidad y trata de atraparlo. Mientras Aise alimenta a los gatos frente a su casa, Ferit la observa desde lejos. En ese momento, el abogado que se ocupa del caso anterior de Aise y Baja se dirige a Ferit y le pregunta si están realmente comprometidos. Aunque el abogado no quiso decirlo al principio, 
cuando explicó que afectaba su matrimonio, confirmó lo que dijo Aise. Ferit está devastado por lo que escucha. Cuando Zumrutan se entera de que Aise ha sido acusada por nada, se debate entre denunciar a su hija o no. Cuando Ferit llama a Hand y lo invita a la granja para hablar, Han se escapa. Adnan Bey, que ve que Bedia está ayudando a preparar la mesa, le pide que no lo haga. Más tarde, cuando le piden que se siente a la mesa, él no quiere sentarse y va a buscar a Zeitin por la insistencia de Adnan Bey y Sinen. Pero Zeitin no quiere comer en esa mesa y en ese momento ha aparecido un comprador para la casa de Bedia, y está decidido a venderla, aunque sea barata. Aise está buscando trabajo y habla positivamente sobre su negocio de lavado de platos después de hablar con muchos lugares. Justo en ese momento, Muge se le acerca y le dicen que los extraña mucho y los abraza. Muge habla con Aise con su tío Ferit para que puedan volver a intentarlo, pero Aise les dice que no pueden volver a suceder. Azadean llama a su hijo Sinen y le pregunta que le ha quitado el negocio hotelero a Useyin Bey y que Sinen lo dirigirá con Yaman. Sinen Azade está muy feliz de que la señora. Más tarde, cuando pregunta por qué Ferit y Sinen están reaccionando contra Yaman, Sinen lo descarta por ser demasiado ambicioso. Cuando Sinen le lleva el asunto a Ferit y le pregunta qué pasará, Sinen le dice que Aise es inocente en el incidente de Baja y que Ferit está sufriendo. Sin embargo, la dama Zade está absolutamente decidida en este tema y dice que definitivamente no llevará a Aise a la mansión. E inmediatamente pospone todas sus reuniones y deja la empresa con el conductor. Cuando Han acude a Ferit, cuando Ferit le golpea la cara con las mentiras que dijo, Han dice que no lo hizo sin admitirlo y niega todas sus acusaciones. Ferit dice que le pedirá a Han que se dé cuenta de esto y la despide. Tan pronto como Han deja a Ferit, ella llora y llama a Yaman. Cuando Aise va al restaurante donde solicitó un trabajo y le dice que acaba de salir, no quiere contratarlo. Ferit llega a la puerta de Aise, pero Aise no está en casa. Mientras Aise regresa a su casa, conocen a Zadean. Ella intenta que él firme un papel para divorciarse de Ferit. Aise no acepta este documento diciendo que solo firmará este documento por su propia voluntad cuando quiera. Cuando Han no puede comunicarse con Yaman, llega a la casa de Yaman y ve a Betul allí y se enoja mucho. Cuando Betul está resentida con ella, Han va más allá y le cuenta su pasado con Yaman. Mientras Han está vilipendiando a Yaman con Betul, Yaman llega y le explica a Han que se van a casar. Han abandona el lugar después de lo que escuchó. Por otro lado, Yaman abraza a su esposa Betule, quien está muy molesta después de que Han se va, y la consuela. Ferite está caminando frente a la puerta de Aise y en ese momento llega Aise. Aise no quiere escucharlo, pero Ferit le pide disculpas por todo y quiere hacer las paces. Aise, que quiere hacer las paces, le dice Tama a Ferit y le dice que quiere llevarlo a algún lado. Y caminan juntos tomados de la mano. Bedia pone el dinero de la casa que vendió frente a Zade y promete pagar el resto. Después de que Han sale llorando de la casa de Yaman, ella va directamente al psicólogo. Aise lo lleva al lugar donde Ferit le propuso matrimonio. Aise dice que Ferit definitivamente aceptará y perdonará lo que le hizo. Luego deja la bufanda que Ferit le dio como regalo de su bolso al viento, y luego tira el anillo de bodas por el acantilado y dice que ya no tenemos ninguna conexión contigo. Ferit corre tras él y lo abraza diciéndole que nunca la dejará y que la ama más que a nada. Han va a la cima de una construcción y dice que ella perdió y ellos ganaron, ella graba un vídeo y envía un mensaje a Aisei Ferit. Mientras tanto, el señor Useyin está tratando de que Aisei vaya a la cárcel presionando al abogado. Cuando la señora Zumrut oye esto, llamará a la policía y lo denunciará, pero el psicólogo llama y dice que Han no consume drogas y que puede llamar la atención con la acusación de suicidarse. Cuando la señora de Zumrut escucha esto, dice que nadie no está en casa y se preocupa mucho. Mientras tanto, Han dice que ama mucho a Ferit y que se ha ido y se lanza desde lo alto de la construcción. Mientras Ferit planea una nueva vida con Aise, Aise recuerda sus conversaciones con Azadean, revela la petición que hizo para divorciarse de ella y le pide a Ferit que la firme. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. También puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos para que sigan lo que sucedió en Ergun. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.